Anggaran Bansos nyaris 500 triliun rupiah di 2024, Sri Mulyani buka suara. Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial atau perlinsos yang mencakup bantuan langsung tunai BLT, Bansos Pangan, dan program keluarga harapan PKH, dan bantuan pangan non-tunai, BPNT, senilai 496 triliun rupiah pada APBN 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan nilai tersebut naik 20 triliun rupiah dibandingkan anggaran serupa di APBN 2023, yaitu 476 triliun rupiah. Tahun ini 2024 bansos di dalam APBN kita nilainya 496 triliun rupiah jadi beda 20 triliun rupiah, kata Sri Mulyani dalam konferensi pers hasil rapat berkala KSSK, dikutip Senin tanggal 5 Februari tahun 2024. Mantan petinggi bank dunia ini berjanji akan memonitor realisasi anggaran bansos tersebut. Dia menegaskan bansos tentu akan menyesuaikan perkembangan kondisi yang terjadi di lapangan. Sri Mulyani pun menjawab perihal bansos yang selama ini menjadi sorotan jelang Pilpres 2024. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru saja merilis bansos berupa BLT baru untuk memitigasi risiko pangan untuk 18,8 juta penerima. Setiap penerima akan mendapatkan BLT dengan total Rp600.000 selama tiga bulan, yakni Januari hingga Maret tahun 2024. Namun, pemerintah Jokowi memutuskan pemberian akan dilakukan sekaligus pada Februari bersamaan dengan pelaksanaan pemilu. Hal ini memicu sorotan. Sri Mulyani menegaskan Bansos merupakan program yang memang sudah dianggarkan dalam APBN. Saya ingin menekankan pada teman-teman media, Bansos itu adalah instrumen dalam APBN. APBN adalah undang-undang. Undang-undang APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik, fraksi di Senayan dan sesudah menjadi undang-undang, dia menjadi instrumen negara bersama, kata dia. Di lain kesempatan, Sri Mulyani mengungkapkan orang miskin atau tidak mampu perlu mengetahui sumber uang negara yang diberikan untuk bantuan sosial selama ini. Hal ini dilakukan dengan memberikan edukasi soal anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Menurut Sri Mulyani, Masyarakat harus tahu bahwa bantuan sosial mereka berasal dari pajak orang mampu atau kaya. Mereka harus ikut mengawasi APBN. Masyarakat juga akan ikut tentu mengawasi, ikut memiliki, karena mereka yang mampu membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana, tegasnya dalam peresmian Rusunara PNS Kemenkeu di Jayapura, Papua, Minggu lalu, tanggal 2 Februari tahun 2024.